بيتريت الكتريكي غاسيغا ما سهلي بس حاولت قدر الإمكان أرتبها بطريقة يعني مختصرة حتى تكون مهضوبة بالنسبة لكم خوش عيني وإحنا نشرحه شوية إذا خلال فترة المحاضرة أو نهاية المحاضرة أي نقطة ما واضحة أو تريدون نفسيركم هي إن شاء الله نكون حاضرين بالعادة أشقد عدد الحضور يكون بالمحاضرة تقريبا أشقد العدد دكتور تقريبا 15 أو 20 طالب من أصل أشقد يعني دكتور تقصد من أصل المرحلة كلها؟ نعم يمكن 280 أعتقد يعني من أصل 280 15 طالب يعقل هذا؟ مصيبة اوكي استطعت عدكم اي دكتور اوكي طبعا ان جنرال اني انفكشن كان افكر اذا زان انتاكت بارير والبارير لازم نعرف انه بينه انواع ال barrier to infection ال natural barrier human barrier to infection إذا كانت intact there is difficulty in production of infection هذه ال barrier قد تكون mechanical وهي the most common والنقصد بال mechanical هو the skin يعني intact skin أو chemical مثل ال low gastric سكريشن لو بي اتش اوف جاستك سكريشن اللي هو الاسيدك بي اتش هذا كذلك هم يمنع لنا الانفيجن اوف مايكرو اورجانيزم ثرو ذا انترو روت هيومورال لايك انتي بودي اند كومبليمنتس سيلولار ذا لايك فاجوسايت مايكرو فيج اند اذر لمفوسايت اند كيلر سيل ذيس ار ذا فورث ذا فور ميكاني سوري بارير ناتشرال بارير اوف هيومن بينج ذات بريفنت the uh, infection process so if there is a break in one of these barrier this may result in a different sort of infection these barriers usually are compromised in a case of severe debilitating disease and infection or in a case of surgical intervention we have a definitions What is the meaning of infection? What is the meaning of surgical infection? And what is the meaning of opportunistic infection? Infection is an invasion of organism through a tissue following a breakdown of local and systemic host defense, مثل ما قلناها قبل شوية, leading to cellulitis or lymphangitis, abscess, and bacteremia. This is in sequence. Cellulitis, lymphangitis, واحدة منها قد تكون. After that, it progresses to abscess and then bacteremia if left untreated. Surgical infection is an infection occur after surgical intervention. We know that the infection may not be follow surgical intervention. But if it follows surgical intervention, we call it surgical infection because the cause is surgery. Okay. Opportunistic infection it occur when harmless microorganism like the oral Flora, normal oral, oral flora or fungi become patho pathogenic and causing infection. And this is in case of, of compromised host defense. When you have normal flora, normally it can uh, uh, um, beneficial, not harmful, not causing infection for the host. When there is a break in the host or the, a break in the immunity of the host, this will result, these, the harmless, Microbes will become harmful and causing infection. What are the causes of the reduced host defense to infection? Metabolic, like malnutrition, diabetes, uremia, and jaundice. Disseminated disease, systemic disseminated disease like cancer and AIDS. 
iatrogenic like radiotherapy, chemotherapy, and steroids. هذه كلش مهمة تحفظوها. What are the risk factors for wound infection? مثل ما قلنا malnutrition, special weight loss, metabolic disease like diabetes and renal impairment, immunosuppression like cancer, AIDS, patient on steroid therapy for a long time, chemotherapy and radiotherapy. Colonization and translocation in the GIT. Poor perfusion, يعني مثلاً مريض صار عنده bleeding post-op وصار شوك. This will result in decreased perfusion to tissue. بالتالي death of the tissue. Foreign body material. مثلاً كنا سمعتم قصص يعني surgical fold and the nest goes away or or instrument. Inside the abdomen, this is a source of infection. Lastly, poor surgical technique, especially dead space or uncontrolled hemostasis, poor hemostasis, result in hematoma, and this hematoma will, will get infected and transform to abscess. Or when there is a residual space not treated by the well, I mean well formed or oh sorry, well. And build drainage. At normal with surgery, any residual and dead space should be drained properly by using one of the drains, either open or closed system drain. If this not drained, will result in serous serous collection and may get infected and causing abscess. Do you have any more? صوت واضح دكتور ايش نقصد بالكولونايزيشن اند ترانسلوكيشن اوف ذا جي اي تي اها نحن عندنا مصطلح تاخذونه ان شاء الله بالخامس نسميه نيكروتايزنج انتيروكولايتس هوني اكو ماكرو اورجانيزم باثوجيك ماكرو اورجانيزم A severe colonization inside the bowel, and this will invade, causing ischemia necrosis, and this will invade the bowel wall and may result in pneumoperitoneum and even collection. يعني نحنا بال بالفلور of bowel and stomach there is a normal مثل ما قلنا non-pathogenic microorganism. This microorganism, in the if there is a change in the immune system. Decreasing the immunity or invasion by another pathogen microorganism. This result, this will mean the colonization and translocation, transformation of microorganism. How will it turn infection? What, huh? Yeah, I'm sure, Doctor. surgical site infection. It usually occurs. Within the first 30 days of surgery, not using a prosthetic material. Not the prosthetic material, as for example, prosthetic mesh for her. Okay, high prosthesis or bypass prosthesis for aortic surgery. High quality. تعتبر كلين فالسيرجيك سايت انفكشن within the first days of this surgery or within uh, one year after implant of prosthetic material هو هذا نسميه سيرجيك سايت انفكشن يعني اذا كان نون بروستيك سيرجري within the first 30 days اذا بروستيك لي up to one year ليش لانه البروستيك ماتيريال It's act as a foreign body, and the body will react against it even after a month. It is either incisional surgical site infection or organ or a space surgical site infection. Incisional, I mean, at the site of surgery, at the site of skin incision. Will incisional either superficial? اللي هي limited to skin and subcutaneous tissue 
or deep reach the level of muscle, mus muscular or peritoneal layer. Okay. High incision. Well, the third one is deep, the organ space, surgical site infection, like abdominal abscess after an anesthetic leak, or after a complicated appendix surgery. So either we have an incision of surgical site infection or organ surgical site infection, يعني internal organ. What are the criteria for surgical site infection? يعني يعني إيش من clinical point اللي تخلينا يصير عندنا alarm إنه هذا surgical site infection أو بدأ surgical site infection. أول واحدة cellulitis around wound. إيش من cellulitis هي redness. Erythema and, and tenderness on the over the skin surrounding the wound. This usually occur three to four days after surgical intervention. The second, a suppurative wound. يعني يبدي معاها pus collection or pus discharge. This take up to ten days to develop after surgery. Oh, عندنا perineal exudate. عندنا سيرجري مثلا فور باول يعني تيومر وعندنا ريسكشن استيموسيس خلينا درين انسايد الابدومن بعد اسبوع الى 10 ايام بلش عندنا الباص يطلع من الدرين هذا الام اند انديكيتر اوف سيرجيكال سايد انفكشن او عندنا وود هيسنس الوود جينا بعد يوم الخامس بلش يصير عندنا ديسنس هذا يسمونه surgical site infection or there is a confirmed isolated microorganism from the culture of the exudate طلع الاكسودات عيطلع عندنا من صرنا لسواب and culture for culture and sensitivity طلع عندنا microorganism or lastly there is a radiological confirmation of collection جانا مريض tender abdomen after abdominal surgery one week to ten days عملنا له الترا ساوند اب الترا ساوند قال اكو افريك فلود كولكشن وان ذا كلبس ذيس از اولسو كونفيرم ذا دايجنوسيس هاي نقاط كلش مهمه واضحه عيني واضحه دكتور According to the severity, surgical site infection can be classified into minor wound infection and major infection. The characteristics of minor are discharge of a small amount of pus only or infected serous fluids. The pus will become white, will form pus white. The infected serous fluid is a serous fluid which will color more yellow. يصير على بياض يبلش يبدي يصير عنده خلينا نقول هاك هيزنس هيزنس بالكلر ماله هذا نسميه انفكتد سيراس فلود او يكون تيربد يعني سيراس فلود يكون فلود يكون يلو بط كلير ما يصير تيربد هذا يسمى انفكتد سيراس فلود نوت اسوشيتد وذ اكسسيف ديسكومفورت اند سيستميك ساين يعني ما يجينا هاي فيفر بين Limitation of movement. There is no delay in return home. يعني هذا المريض ما يحتاج إنه يبقى in hospital management. يطلع we can discharge him to home to we continue on on home medication. The second type is major wound infection. It's characterized by significant quantity of pus discharge. Delay in return home. Usually, here the patient is systemically ill. This is an example of minor wound infection, minor break. Okay, and this is major wound infection, break with evidence of pus.
classification <تصفيق> of operative wounds هذا كلش مهم ينحفظ class هاي راح تاخذوها هذه راح تبقى معاكم الى ان تخلصون واللي يخلص ويتخصص باختصاص جراحة لازم يعرف ايش معنات clean wound clean contaminated contaminated and dirty wound اوكي هذه الكلاسيفيكيشن الأربعة كل واحدة بيها أمثلة وأش قد كأكزامبل وكذلك الريسك أوف سيرجيكال سايت إنفكشن نبدأ بالكلين سيرجري أني سيرجري وذاوت إنترنس تو ذا جي أي تي رينال سيستم ريسبيرتوري سيستم ذيس إز وي كول إت كلين سيرجري يعني فور إكزامبل اشتغلنا ثايرويد سيرجري فتحنا سكن وشنو الثايرويد؟ لا دخلنا على البرونكاس ولا دخلنا على الاسفاجاس او وي هاف هيرنيا ريبير فتحنا وشنو الساك لا دخلنا على الباول ولا دخلنا على اي سيستم اوكي؟ هذه نسميها كلين سيرجري هون الريسك اوف انفكشن اب تو 3% اونلي 1 تو 3% The clean contaminated here there is an entrance to the GIT or genitourinary or respiratory system, lacking with controlled status without spillage of content of the GIT or urine in the GU tracts. Okay. Control. We enter the system, but with control. If there is a leak, there is a minor leak only. Like for example, appendicectomy. We like get excise, but we never excision. We have to take the human of the GIT because now, al abdomen, colostectomy, like that. Okay, bowel section. This is called clean contaminated. We entered the system, but we have no break in the sterilization, or only there is a minor break. The rate of infection is five to eight percent. The third type is contaminated. A procedure with a poor sterility, secondary to gross spillage from GIT. يعني جانا أكس for example بولت in the abdomen. فتحنا كان صار perforation بالبول with spillage of content into the abdomen. Feces inside the abdomen. Okay. Honey, when there is a gross spillage to GIT or from GIT of or renal tract or respiratory tract or even presence of foreign bodies, this is we call it contaminated. As for example, cholecystectomy with bile spillage, appendicectomy for perforated appendix, okay, or leak from bowel anastomosis. Here the incidence of surgical site infection rise up to 25%. The last one is dirty or infected wound. Here procedure involving contamination by established infectious process. Usually this involves <coughs> The traumatic wound, grossly traumatic wound by a contaminated subject, or uh, or or there is or a massive injury with a Infection is 30 to 40 percent, even up to any half of them. What are the source for infection? We have we have either endogenous from the person himself or exogenous from 
outside from the external environment. Endogenous, we also call it primary, present in or on the host, and so acquired from an endogenous source like uh, contamination from the perforated appendix. <clears throat> Exogenous or secondary acquired from source outside the body as for example and the most commonly is the operating theater or in the world either in the operating theater from inadequate sterilization or antiseptic ma uh, measures or in the world due to poor hand washing or uh, when there is a handling of the wound with a contaminated instrument in the world or even a poor uh, care of wound in the post-operative period these are an uh, exogenous or hospital acquired whether it's من hospital acquired or hospital either from the operative theater or from the world نحن صراحة النقطة المهمة عندنا هو النوزوكوميال انفكشن اللي هو الهوسبيتال اكوارد انفكشن هو من على فكرة الهوسبيتال اكوارد انفكشن اللي هو الاوكسجينال سورس اوف انفكشن يوجوال نيم اند ذا ويل فورم نيم ويل نون نيم هو النوزوكوميال انفكشن از فور اكزامبل دورين تراكت انفكشن فولوينغ فولي كاتيترايزيشن ريسبيرتري انفكشن فولوينغ ميكانيكال فنتيليشن Bacteremia following an a central venous line or, or capital insertion and surgical site infection. Uh, Mr. Martin had a wound grating system. Yani, what the hell ask me? We have types of localized infection. طبعا بالحقيقة الموضوع صعب لكن أنا يعني قدر الإمكان يعني رتبتونه على شكل نقاط حتى يكون مفهوم بالنسبة لكم يعني إن شاء الله راح مع نكمل المحاضرة الجاي types of localized infection هاي ما ظلنا شيء تقريبا نكمل فيعني إن شاء الله تكون بالنسبة لكم مفهومي بهاي النقاط اللي خلينا نقول اللي مخ... اللي رتبتوها على شكل نقاط يعني يفضل انه اكثر من احسن من الشرح المسهل النقاط راح تكون شويه نوعا ما مفهومه بالنسبه لكم وسهله التذكير ف نجي تقريبا هون ظل عندنا الابسس والسيلولايتس الابسس فيري امبورتنت اند وي شود نو وات از ذا مينينج اوف ابسس اند وي شود نو وات هاو وي كان دايجنوز ابسس and how we deal with abscess okay so abscess defined as a post collection in the tissue and this post usually is surrounded by a biogenic membrane caused by microorganism pathological microorganism usually usually caused by staph areas so the post it's uh, the abscess is as a post collection Okay. It usually follow a puncture of skin by an infected needle, with with result or result in an inflammation of microorganism, and finally to an infection and abscess formation. Or it can follow a surgical procedures, infected or badly controlled by surgical procedure. This will result in abscess. هذا ال composition of abscess ال pus هو central part هذا الأصفر هذا will form pus هاي حاولة نسميها biogenic membrane معناها طبعا inflammatory cell هاي biogenic membrane inflammatory cell it is an immune response to localize the pathology these are example of abscess This patient 
uh, it was uh, a two months age presented to me with uh, this swelling after BCG vaccine this is the scar of BCG vaccine one month after BCG vaccine he developed this abscess with this regional lymph nodes يعني تم موضوعكم هذا انت مهم شيء كاكزامبل اوف ابسس هو هذا هذا الاكزامبل الثاني الاستري ماله كان تروما تو ذا فيت افتر 1 ويك هي ديفلوب ذيس سوينج طبعا في ات ذات تايم ذا بيشنت از مس دايجنوز تو هاف ان جوانيل هيرنيا لكن ات تايم برزنتيشن از فيري كلير وي كان سي ذا ساين لوكال ساين اوف انفكشن اريثيما Okay, طبعا كان hotness, honium كذلك surrounded by erythema. إذا كان guanine hernia يكون عادة بهال position ما بينو erythema of the surrounding or overlying skin. إذا تبون هوني اكو اكو pit of pus هوني تشوفون whitish area هذي كلها تمشي مع ال pus مرات يصير عندنا spontaneous drainage of abscess through, through this pit. Pus is composed of dead and dying white blood cells that release um, uh, that release. Sorry, but the one are Pus is uh, composed of dead and dying white blood cell that release damaged cytokine, oxygen free radical. And other molecule. مثل ما قلنا, the abscess surrounded by an acute inflammatory cell with a fibrinous exudate with edema and inflammatory cell. A granulation tissue, which is macrophage, adjacent genes, and fibroblast, which is these are the composition of granulation tissue, form later around the suppurative process. وليه نحن قلنا عليها الـ 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 ال